Galera, quatro meses rolou aquele barraco no Oscar, né, entre o Will Smith e o Chris Rock. Agora, finalmente, pela primeira vez, o Will Smith veio a público falar diretamente sobre esse assunto. Ele se arrependeu de verdade? A esposa dele que mandou ele ir lá acertar as contas com o Chris Rock? Vem comigo que você vai saber tudo o que tá rolando agora. Renet Trans, Peter aqui. Fala sério, todo mundo foi pego de surpresa com aquele tapão que o Will Smith deu na lata do Chris Rock durante o Oscar 2022. Mas, pô, quem foi mais pego de surpresa foi o próprio Chris Rock, não é verdade? O cara ainda botou os bracinhos pra trás, ainda fez assim, achando que ele ia contar um segredinho, né? Conta pra mim, Will! Pau! Foi o segredinho que ele levou lá, né? Aí de lá pra cá muita coisa aconteceu. O Will Smith ganhou o Oscar naquela noite, devolveu o Oscar, foi banido da Academia de Cinema por 10 anos desapareceu dos holofotes e foi se tratar. E de verdade, isso aconteceu. Mas chegou a hora de falar abertamente sobre o assunto. E justamente pra isso, o Will Smith postou um vídeo no canal dele no YouTube falando sobre tudo o que aconteceu. Como ele tá pedindo desculpa diretamente a todo mundo. Enfim, tem muita coisa. E você, você acha que rola um arrependimento sincero? Você acredita em arrependimento? Eu acredito. Mas será que foi a, a Jerry Smith que mandou ele lá? Né, meter a mão no Chris Rock. O Chris Rock perdoou ele. Ele falou bastante coisa nesse vídeo que ele postou, ok? A gente vai ver tudo agora. Eu só quero lembrar que nesse momento vocês estão dando um tapa na minha cara de felicidade. Sabe por quê? Vocês colocaram a gente no top 3 do IBES. Nas três categorias que a gente está disputando. Ainda não acabou o IBES, mas a gente está no top 3. Top 3. Até em criador do ano. Imagina quem está abaixo da gente. Criador do ano. Só nome gigante. Vocês não estão entendendo. Gigante, pô, tô top 3, eu olho pra baixo, só tem aqueles caras gigantes, né? Acelerando, meu carro tá um pouquinho na frente. Obrigado de coração, cada voto seu tá me colocando um pouquinho mais pra frente, né? E a galera que tá ali embaixo, uh, uh, tá maneiro demais. Essa corrida tá maneira, galera. Eu acho que é possível. Vamos chegar na segunda, na segunda fase, hein? Vamos lá, o link tá aqui embaixo. Obrigado, galera. Bom, galera, então é o seguinte, nesse vídeo que o Smith postou, ele leu algumas perguntas que eu acho que, no fundo, todo mundo queria fazer pra ele. Então ele foi lendo perguntas da galera. Claramente é um vídeo pra esclarecer muitas coisas com a, com a imprensa. Né? Principalmente com os fãs, enfim, com todo mundo. Ele tinha que esclarecer isso. E uma das perguntas que não quer calar é o seguinte. Por que ele não pediu desculpas pro Chris Rock no momento do discurso quando ele recebeu o Oscar de melhor ator na cerimônia? Cara, ele tinha dado o tapa. Ele tava lá em cima. Ele podia ter pedido desculpa na hora, naquele momento. Tudo bem, ele chegou a se desculpar, mas isso foi dias depois. Lá na hora do Oscar, ele não pediu desculpas pro Chris Rock. Bom, sobre isso, o Will Smith falou no vídeo que não pediu desculpas naquele dia porque ele tava confuso. E faz sentido pra caramba, ainda tava no calor da emoção. A gente não pensa direito naquele, naquele momento. Não dá pra pensar, galera. Naquele momento todo mundo comete muito erro, vira praticamente o algoritmo do Facebook, né? Faz uma besteira atrás da outra. E ele contou também que chegou a entrar em contato diretamente com o Chris um tempo depois. E o Chris respondeu por mensagem que não tava pronto pra conversar com o Smith. O que também faz muito sentido, né, pô? O cara levar um tapa na cara, falar, ah, pode vir aqui, fala comigo agora. E eu acho que, ao meu ver, o Will Smith foi muito compreensível. Porque depois dessa resposta, ele se colocou à disposição para falar com o Chris quando o Chris estivesse pronto para conversar. Maneiro demais. Muito maneiro o que ele falou. E nesse mesmo vídeo que ele postou no canal dele, o Will Smith fez mais um pedido de desculpas diretamente pro Chris Rock e para todo mundo que ele afetou com o tapa que ele deu. Olha as palavras dele, abre aspas. Chris, eu peço desculpas a você. Meu comportamento foi inaceitável. Eu estou aqui sempre que você estiver para conversar. Eu quero pedir desculpas à mãe do Chris. Eu vi uma entrevista que ela deu e essa foi uma das coisas sobre aquele momento que eu não percebi. Eu não estava pensando. Mas quantas pessoas se machucaram naquele momento? Então eu quero pedir desculpas à mãe do Chris. Eu quero pedir desculpas à família do Chris. Especificamente a Tony Rock. Tivemos um ótimo relacionamento. O Tony era o meu cara. E provavelmente isso será irreparável. Fecha aspas. E nesse mesmo vídeo, o Will contou que passou os últimos três meses refletindo, sabe? Tentando entender tudo o que aconteceu naquele dia do tapa. Mas que ele nem pretende fazer tudo agora, até porque é impossível de fazer, né, galera? Tá feito. Isso, essas são as palavras dele. Mas mesmo assim, ele disse que tem consciência da gravidade do que ele fez. Acompanha aqui, abre aspas. Não vou tentar te fazer tudo isso agora, mas posso dizer a todos vocês que não há nenhuma parte de mim que pensa que essa foi uma maneira correta de me comportar naquele momento. Não há nenhuma parte de mim que pensa que essa é a melhor maneira de lidar com o sentimento de desrespeito ou insultos. 
Fecha aspas. Mas é aquela coisa, né, galera? Teve um detalhe que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Todo mundo reparou que, instantes antes do tapa, o Will chegou a rir da piada. Mas depois que ele viu a Jerry Smith, né, a esposa dele, que, que ela revirou os olhos, ele mudou e foi no palco e fez tudo aquilo. Na hora, ele riu da piada do, do Chris Rock. No momento que o Chris Rock fez a piada, ele riu, ele se sentiu bem naquele momento. Foi alguns segundos depois, com algumas poucas reações da esposa dele, ele alterou, lógico que também foi por conta da reação interna dele totalmente, né? E aí depois ele se alterou, subiu no palco e fez aquilo. Ele, tava, ele ficou completamente descontrolado com aquilo. Então mais uma das perguntas feitas pro Will nesse vídeo, na lata, foi se a Jada teria influenciado, ou até mesmo pedido pra ele tomar aquela atitude de ir lá defender ela agredindo o Chris Rock. E o Will Smith respondeu que não, que ele fez a escolha dele, que a atitude que ele tomou foi por conta própria, inclusive com base em outras experiências dele com o Chris Rock. E isso é coerente se a gente lembrar que o Will já tinha ficado pé da vida em outras ocasiões que o Chris Rock fez piada com ele e a esposa. Já tinha acontecido isso antes. Voltando pro vídeo, né, o Will também se desculpou com a própria esposa e com a família dele por ter trazido esse problemão pra cima deles. Também pediu perdão aos colegas indicados ao Oscar. Abre aspas. Esta é uma comunidade, eu ganhei porque vocês votaram em mim. E realmente me parte o coração ter roubado e manchado o momento de vocês. E realmente sentir muito é o suficiente. Fecha aspas. Ele sabe que não é o suficiente. Dá pra ver na cara dele no vídeo, ele tá abatido, ele tá abalado. Outra pergunta cascuda foi o que ele diria pras pessoas que viram ele dar o tapa, né? Ou as pessoas que ele decepcionou. E olha a resposta dele. Então, há duas coisas. Uma, desapontar as pessoas é o meu principal trauma. Eu odeio quando eu desaponto as pessoas. Então isso dói. Me dói psicologicamente e emocionalmente saber que não vivi a altura da imagem e impressão que as pessoas tinham de mim. E o trabalho que estou tentando fazer é que estou profundamente arrependido. Estou tentando ser arrependido sem ter vergonha de mim mesmo. Eu sou humano, eu cometi um erro. Estou tentando não pensar em mim como um M. Então eu gostaria de dizer a essas pessoas que sei que foi confuso, sei que foi chocante, mas eu prometo, sou profundamente dedicado e comprometido em colocar luz, amor e alegria no mundo. E se você se agarrar a uma promessa, poderemos ser amigos novamente. Fecha aspas. Ó, eu não sei vocês, mas de verdade, eu acredito no Will Smith, comentei até no, no, no comentário no post dele no Instagram, de verdade, pra mim, eu já tinha perdoado, eu, internamente, já tinha perdoado o cara. Na hora eu senti, lógico, pelo que ele fez com o Chris Rock, porque, porra, eu, eu sou fã do Chris Rock também, então lógico que aquilo me abalou. Mas, primeiro que eu percebi que ele tava abalado, eu percebi que o cara não é assim, não é por causa de um ato que a gente tem que condenar tudo que o cara fez na história toda do cara, né? E depois desse homem, dessa desculpa, pô, cara, o cara pra mim foi, virou até inspiração, né? Dá pra perceber que ele tá arrependido. Pra mim, ele, sabe, como muita gente já disse por aí, é uma pessoa boa que passou por um momento ruim. A, a gente pode passar por isso também, galera. Você é uma pessoa boa e pode ter seu momento ruim. Talvez você já tenha tido na sua vida um momento ruim, ou não é? Então como é que a gente pode julgar um negócio desse? Pô, não dá. É claro que nada justifica ele ter agredido o Chris por causa de uma piada. Nada. Isso eu sou totalmente... Ah, mas a piada do Chris... Não importa. Ah, mas o Chris fez... Não importa, não pode. Não pode, foram palavras contra uma ação. Isso foi descontrole e foi bem errado e ele assumiu, ele pediu desculpa. Mas é o que eu falo, vale pensar, uma atitude ruim redefine toda uma vida? Deixa pra vocês responderem nos comentários e não esquece, dá aquela força. Dá aquela força pra eu continuar no top 3. Que se eu chegar no top 3 agora, no final dessa primeira votação, eu passo pra segunda fase. Aí vai ficar só eu e mais dois, né? Nas três categorias de Insta, deixa o voto aqui embaixo, o link aqui embaixo. Pô, eu tenho que pedir, galera, porque só vocês podem colocar a gente lá. Obrigado mesmo, de coração. Agora me diz você, você deixou de ser fã do Will Smith por causa da atitude dele no Oscar? Comenta de verdade, eu realmente quero saber a sua opinião. O Chris Rock deve perdoar, na sua opinião? Você acreditou na sinceridade dele, do Will Smith, nesse vídeo? Ou pra você é tudo marketing? Comenta aqui embaixo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse é o canal que te informa sobre super-heróis, mundo nerdisco, animes. Porra, a gente gosta disso, mas sem você... Não, pô, a máquina para. Você faz parte desse negócio. Obrigado de coração. Espero você no próximo vídeo. Valeu. Fui.